estructuración climática inteligente, tendremos en este espacio como moderador al gerente del sector de cambio climático y desarrollo sostenible del BID, Juan Pablo Bonilla. Aquí se debatirá sobre las consideraciones claves para estructurar APPs sostenibles e inteligentes desde el punto de vista climático en sectores tradicionales y explorarán su valor para la conservación medioambiental con ejemplos de la región y fuera de ella. El panel 12, impulsando la eficiencia a través de la tecnología y las infraestructuras, tendremos de moderadora a Cristina Simons, directora de Infraestructura Social de BID Invest. Junto a ella estará un panel de expertos quienes explorarán cómo el sector privado puede liderar un cambio de transformación digital en infraestructuras para maximizar la eficiencia, aumentando así el acceso y mejorando la calidad de los servicios de infraestructura en toda la región. A ambos grupos le doy la más cordial bienvenida. Ya iniciamos, ¿no? Aló, aló, ¿ya? Bueno, muy buenos, muy buenos días eh, para todos y todas. Quiero, en nombre de, del Banco Interamericano, dar un saludo muy especial no solo a las personas que nos acompañan hoy acá presencialmente, sino a todas las personas que, que se han conectado para, para esta sesión. Eh, mi nombre es Juan Pablo Bonilla, soy el gerente de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del BID y es un placer estar con este panel y con todos ustedes hoy, hoy con nosotros. Vamos a iniciar presentando a, nuestro, a nuestros speakers. Quiero darle la bienvenida a Andrea Betancourt. Andrea es oficial superior del programa del Global Infrastructure Basic Foundation y se desempeña también como directora regional del programa de ciudades seguras y saludables para Sudamérica y hace parte de la oficina del secretariado de la etiqueta de infraestructura sostenible del grupo FAS Infra, que su label es físico, como ya nos contará después, y tiene gran experiencia en el desarrollo de proyectos urbanos, en ciudades, así que nos va a compartir mucho la experiencia de PPPs, sobre todo en el tema urbano, y la importancia de, de FAS Infra para el desarrollo de PPPs. Bienvenida, Andrea. Con nosotros también está Michelle Young. Michelle is currently manager of the public-private partnerships and privatization services of the Development Bank of Jamaica, DBJ. She has over 20 years experience in the private and public sectors. She has been with the bank for 10 years, with the last six years working on the development, structuring, and implementation of PPPs. Welcome. And finally, we have Fernando Pieroni. Bienvenido, Fernando. Fernando es actualmente consejero, delegado, CEO del Instituto Semella. Es ingeniero mecánico con máster en el Instituto de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Sao Paulo. Y antes de estar en el Instituto Semella, fue director de la unidad de asociaciones público-privadas de la ciudad de Sao Paulo y de la estructuradora brasileira de proyectos IVP. Fernando, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, antes de, de empezar el panel, yo quería compartir con ustedes, eh, yo llegué a Panamá ayer, estábamos antes en, en Bruselas, en un intercambio muy importante de América Latina con la Comisión Europea, con los países europeos, y se habló mucho de la importancia de estructuración de buenos proyectos incorporando los temas de cambio climático y sostenibilidad. Varios de los ministros de la región, varios representantes del sector privado hablaron de la importancia de los índices, de los National Determined Contributions y el rol que va a tener el sector privado en estructurar buenos proyectos para ser parte de los índices y cómo para un país tener un buen índice con buenos indicadores de seguimiento, con buen monitoreo, representa una buena estrategia de atracción de inversiones. ¿Por qué la importancia de los PPPs, de las asociaciones público-privadas? 
porque se están convirtiendo en un modelo muy importante, no solo para innovación del sector privado, pero también para articulación con el sector público de cómo se deben incorporar los principios climáticos en la estructuración de PPPs y para compartir el tema de riesgo, que va a ser fundamental para no solo traer inversiones, sino movilizar mayores recursos de diferentes partes, sector público, privado, institutional investors. Así que van a escuchar hoy ustedes a tres expertos en esta materia con una visión subnacional de ciudades, la importancia que tiene el tema de Fast Infra, que es una linda historia que Andrea va a compartir con nosotros, cómo en la práctica en un país como Jamaica se está incorporando los temas de climate en la estructuración de PPPs y finalmente la experiencia que ha tenido Fernando desde diferentes visiones, estructurando proyectos en la ciudad de Sao Paulo, pero también en Brasil y lo que se está haciendo en este momento en el instituto. Así que creo que vamos a tener una conversación hoy fascinante. Muchas gracias a todos y vamos a empezar con Andrea. Andrea, uh, I wanted to ask you, Andrea, about the importance that you are seeing not only for cities, but also fast infra. Please share with the audience how you are applying fast infra and also sharing with us any experience that you are having in the development of PPPs with cities. Thank you. Thank you, Juan Pablo, for having me here. Um, so uh, I would like to, to first begin with, with something we, we had discussed before, how is that we assess sustainability in infrastructure projects. And um, I'd like to begin there and also share with you what is that my organization do and how is that we understand sustainability in infrastructure. And then go on to um, share with you how is that the FAST, uh, the FAST Infra sustainable, sustainable Infrastructure Label is addressing or becoming a tool that can help um, assess projects and their sustainability performance. So at GIB, the Global Infrastructure Basel Foundation, that we work um, with different angles of, of infrastructure. We try, we're trying to support and promote the transition to sustainable infrastructure. We have three pillars of work. One of those, for example, focuses on infrastructure and um, nature. So we, we're looking at nature-based solutions and how they can provide infrastructure services uh, while enhancing ecosystems rather than disrupting them. So that's from a, a very environmental um, perspective. We, another um, area of work that we do is it's called infrastructure and the next generation. And this is about how we include young people in particular. We consider these as a, a very important group to include in decision making of infrastructure because they will be the ones enduring uh, most of the climate change impacts that we are facing now and will continue to face in future. So this, this area of work really uh, focuses on the social dimension and how we can include young people and other vulnerable communities in, in bring them to the table of decision making and planning for infrastructure, uh, prioritizing what are the needs that these that young people need, and also help local government to think of um, innovative solutions. That's uh, another uh, angle that we, through which we understand sustainable infrastructure. And finally, the third one is um, supporting infrastructure quality and finance. And in this particular area of work, we are actually developing the FISI label. And this um, label is, uh, brings together four dimensions through which uh, projects can assess the uh, sustainability. There's the environmental dimension, the social dimension, the governance dimension, and the um, adaptation and um, a resilience of projects. So we, we are bringing together these four in, uh, dimensions and also looking at the criteria and, and indicators that already exist in, in different frameworks. We're not trying to reinvent the wheel, we're actually we're trying to leverage on existing tools and, and, and frameworks. Um, we're trying to cur curate them really select the best practices that exist out there. And with this uh, label in place, try to, to help projects um, include all of these di different dimensions into the planning, uh, all the way from the planning to the implementation of, of programs. So for example, uh, something also that is, that is uh, new about this label is that we are trying to, um, we're trying to promote a new that we are contribute to the definition of sustainable infrastructure and as, as an asset class and to scale up the, 
the investment in sustainable infrastructure. We do realize this is this is an, a challenge, particularly in emerging and developing economies. So that this is something that the label is trying to do, so that projects all over the world have this standard that is a is a standard language where they can signal their performance in sustainability. And investors, um, independent of where the project is based, can, uh, can be reassured that those projects are fulfilling criteria that has been uh, very um, uh, robustly curated to show that they are indeed sustainable. So that, that's what the label is trying to do uh, in terms of, for, for example, when we look at the dimensions, um, we are, we're not only hoping that projects uh, mitigate or reduce the negative impacts, but they, they, that they actually contribute positively, so that they enhance the biodiversity of the areas where they're placed, or in terms of so in the social dimension, that they enhance the labor opportunities of the people around um, the, where, where projects are, are being built, or that they contribute positively to gender equality. And it's, so it, it's really going beyond the minimum requirements that already exist. We, our baseline is actually the IFC performance standards, but then also the idea would be that they report on how is that they're um, going beyond that and positive, positively contributing. So at the moment, we are developing it. We've developed it already for the solar photovoltaic um, sector and the wind onshore projects. We will be piloting the, the label in October. And we will also be, of course, in revising and improving the label so that it um, takes into account the feedback that we will be getting. So it's an uh, ongoing project, but it's, it's very worthwhile sharing at this stage. Um, and letting you know that we are working on this standard that we hope uh, can help us make sustainable infrastructure um, a standard. Muchas gracias, Andrea. Y para nosotros como, como Grupo BID, ha sido muy importante los aportes también desde la parte pública y privada para el desarrollo de, de este estándar. Y va a ser fundamental, como lo decías, no solo para la definición de infraestructura sostenible vinculada a reducción de emisiones, sino también con el tema de adaptación y resiliencia, que es algo de lo que vamos a hablar también en el panel. Así que, muchas gracias. Um, Michelle, from, first of all, congratulations for the work that you are doing in PPPs in Jamaica. And I would like you to share with the audience your perspective of not only incorporating sustainability at the project level, but also, I would say, in a more a systemic way with the portfolio approach. What are the advantages and challenges that you are seeing in incorporating sustainability at the project and portfolio level? Okay, thank you so very much for that one, Pablo. And good morning, everyone. I'd like to also, before I begin to, one second. Before I begin, I'd like to thank the IDB for allowing us to come and share our, our views with you today. So what, um, sus incorporating sustainability means to us. It's very important. It's important at the PPP program level, le level and it's also important to us at the government-wide level in terms of incorporating it into all our programs, whether it is um, traditionally procured or it is through a PPP. So incorporating sustainability in all our public um, projects are, it's very important to us. So as a small island developing state, our natural resources are very, very important to us. Um, we rely on it for our economic activity, um, for our livelihoods, just basically our very survival. And just to give you a few examples of the sectors where um, it's sensitive to weather and sensitive to climate change, for instance, our bread and butter, which is the tourism sector. Um, anything that happens to our beaches, our coastal line, our flora, our fauna, um, that will have a direct impact on our um, tourism product. Another um, sector that's important to us and also sensitive to, to these effects is the agricultural sector. So we have a campaign cu currently um, which is eat what you grow and grow what you eat. So, you know, the, the issues with flooding or droughts, that affects our, our food supply. 
Um, another important sector for us is our water sector. Water is life, right? And from, from that, all our sectors depend on it. Everybody um, relies on water. And it just so happens that currently we are having a drought um, in Jamaica. Over the years, it's become more and more severe as, as time progresses. So we actually have some measures in place um, that limit the usage of water, whether it's through water lockoffs or um, directives from the government and our national water supplier to um, warn us about using or wasting water or using it for um, things that are non-essential. So what does sustainability mean to us? It basically means that anything that we have using now currently, we want our future generations to have um, access to it and to be able to benefit from it. And we don't want those resources to be diminished or depleted in any significant way. So we want that for our future generation. Another aspect of sustainability for us is that we want the lives and livelihoods of our citizens not to be negatively impacted in any way. So for us, we want to ensure that sustainability is incorporated um, at the program level in a consistent way across all our PPP um, projects and in the same way because consistency is key. It, it's not about having um, one project um, incorporate sustainability in X way and another in Y because they may um, not complement each other. They may actually work against each other and we don't want that. So having everything um, follow a consistent methodology and it's applied to all projects in the same way, it's very important to us. Uh, so we also, I, I'd like to just tell you about the, the benefits as we see them, okay? For us, when a when, when environmental and social and climate risks are identified, they can be adequately managed and they can be mitigated. And that in of itself is a benefit, just being able to manage and mitigate. An offshoot of that is there is the project bankability. So investors will be attracted to the, to the project because their lenders will naturally um, have sustainability requirements. And of course, because they are comforted that these risks are identified and can be managed and mitigated, they can offer better um, loan rates, which improves the bankability. On a more um, practical side of it, we can have, when, when it's applied, at the program level, we can see shortened or reduced um, disruption periods um, to the infrastructure or service if and when that um, climatic or weather event happens, okay? Another benefit will be, uh, let me think. So we have the bankability, which is a biggie. Um, we have identifying, which is also another biggie. Um, we also have um, incorporating sustainability at a program level, obviously will lend to the PPP program success. So it's just one element. Um, other elements will include, of course, proper um, legal framework, proper policies in place, a good pipeline, et cetera. Uh, I think you asked me about the challenges as well. Okay. so. In terms of challenges, one of the things that we, we encounter is that sometimes identifying the risks can be challenging because from a climate point of view, what, what we feel in the Caribbean and in Jamaica is not because of what we are doing, but what's happening elsewhere. So, and we, are, we have no control over what is done or the measures anybody else takes. 
So we actually try to work with institutions that are on the, the front line of, of that information, um, such as research institutions like the University of the West Indies or the Meteorological Office of Jamaica, just to be able to keep up with the, the new trends, the data, what's happening and what to expect. Uh, another, another challenge as we see it is the, the cost of building internal capacity, the internal capacity to to identify the risks, to assess the risks, and to be able to evaluate those risks. Because we have to be able to, to quantify it and to know what to put into the PPP um, transaction structure, right? And so there is the, the cost to, to what, what we like to call train and retain. So training the, the human resources within the PPP unit and retaining them because we don't want them to leave. If it is that some PPP units, not ours, um, they can afford to have an environmental specialist, that also comes at a cost. There is a dollar cost to it, and as well as the call on that resource, as in that person. So if you have even one or two environmental specialists, uh, it may be difficult for them, those single persons to manage all the, the, the questions and, and needs of their PPP unit. And, okay, so that's two. I think I'm running out of time. So basically, the overall project preparation cost is increased because of all that has to go into it. As, and what I don't want us to forget is that there's also increased cost in monitoring and enforcing after the contract execution. Because all the work that we put into project prepara preparing it um, to put it, identify the risks, put things in place to manage and mitigate them, we don't want it to be lost when the project is executed. So the real, the real deal is after the project is e executed in terms of monitoring for those events if they happen and enforcing to ensure um, what is contractually obligated is followed through on. Thank you. Sorry. Thank you, Michelle. And while I was listening to you, I think it's key to think, as you mentioned, the programmatic approach, mm -hmm. that it becomes also a strategy to attract funding, yes. but at the same time, the challenges of uh, not, not only identifying climate risk and how to incorporate resilience into the design of PPPs, but also, as you mentioned, to have the adequate technical capacity inside and with external yeah. actors like universities uh, to start working on that. So I think that's a very important point. Uh, Fernando, si uno ve internacionalmente, hay dos señales muy importantes de la última COP de cambio climático y de la COP 15 de biodiversidad, de empezar a articular las dos agendas, no solo climate, pero también la agenda de Nature, que están bastante eh, vinculadas. Desde tu experiencia, ¿cómo ves el rol de las APPs en activos ambientales, temas como parques, como áreas naturales, dentro del diseño de las APPs? Y hacia futuro, inclusive, como, como un nuevo asset class de, de Nature Based Solutions para APPs. Bueno, Juan Pablo, eh, primero, me gustaría agradecer nuevamente por la oportunidad de estar aquí. Acho que, primeiro, é importante fazer um, um, um esclarecimento. A gente está falando de parques e florestas. É, muita da discussão da questão climática, da incorporação de práticas em projetos, é, trazem a natureza para dentro dos projetos. Aqui, a própria natureza é o objeto do, do projeto. Né? E a gente tem diferentes arranjos. É, às vezes, as pessoas falam em parques, florestas, como se fossem a mesma coisa. E, na verdade, a gente tem um arranjo voltado a, a turismo, que é o investimento em infraestrutura, é o investimento em, em serviços, em educação ambiental, né, que con conecta as pessoas com a natureza. E eu tenho aquele investimento no manejo florestal, que aí é o aproveitamento de produtos madeireiros, não madeireiros e, e, e serviços ambientais dentro de um objeto de, de, uma, de uma concessão. Né? Acho que esses são os dois, os dois projetos emblemáticos, tradicionais que nós temos. Mais recentemente, eu acho que é importante mencionar uma experiência que o Serviço Florestal Brasileiro tem tido, com o apoio do, do BNDES, que é concessões para a conversão de florestas exóticas em florestas nativas. 
Então, a gente pega, por exemplo, a, a Mata Atlântica, que é um bioma bastante degradado no Brasil, ter uma concessão que, ao final dela, ela devolve ao poder público é, uma floresta é, restaurada é interessante. Né? E tem um quarto modelo que tem emergindo, que é, é muitas empresas, em função de toda essa discussão é, do, do mercado de carbono, essa perspectiva de ascensão do mercado de carbono, que tem comprado áreas privadas para tentar fazer o restauro. Aí eu não estou falando da, da floresta, eu estou falando da área degradada, para, faz, para plantar e para é, desenvolver atividade. E aí a, 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 a receita central desses projetos é o carbono. Né? Por que eu faço toda essa distinção? Porque quando a gente fala de mudança climática, está muito relacionado ao carbono, está relacionado à adicionalidade, está relacionado à captura. E não são todos esses modelos que são vocacionados para endereçar a mudança climática. Então, o turismo, por exemplo, tem sua função de criar consciência ecológica, mas não cria adicionalidade. Essa conversão de florestas também é, é, é complicado a gente... É, a, como você mostrar que houve uma adicionalidade no momento em que se retirou uma floresta e plantou outra de outra natureza. Então, me parece que Pensando nesse, nesses arranjos de, de parcerias, a concessão de manejo florestal ela tem um papel importante no momento em que ela traz o Estado, ela traz institucionalidade para combater o desmatamento, traz uma presença de um ator. E aí é, a, o, o impacto, é, do ponto de vista da mudança climática, é a não degradação da natureza. Né? E eu tenho outro modelo, que é o de restauro, porque aí sim você tem uma adicionalidade... Né? Então, só fazer esse arranjo, porque quando a gente fala de concessões de parques e florestas, são, são, muitos, são muitos modelos. Né? Agora, com relação a, 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 ao avanço desses modelos, né? quais, quais, quais são os desafios, quais são os pontos? É, eu acho que, como todo projeto de concessão, nós temos toda a questão da institucionalidade envolvida, da capacitação do poder público para poder é, é, desenvolver... Agora, quando a gente trata de ativos ambientais, se tem algo que, que para mim, é crucial, é entender a lógica territorial desses projetos. Quando a gente começa a trabalhar com uma floresta ou com um parque, a gente tem comunidades tra tradicionais, a gente tem vilas, às vezes pequenas, que dependem daquela, da, da, daquele tu turismo, que depende de uma atividade. Né? Então, talvez a questão central é como a gente consegue trazer essa dimensão social para dentro desses projetos, porque, se não há o um engajamento se eu não consigo fazer com que, essa, com que o benefício gerado transborde para esse entorno, eu sempre vou ter uma competição de atividades ilegais e de outras atividades com relação à conservação. Tem aquele, aquele jargão que se fala, né, que tem que deixar de ver valor na, 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 na floresta ou na biodiversidade destruída e ver o valor que tem na biodiversidade preservada. E, para isso, eu tenho que criar uma equação econômica e social que faça com que haja esse engajamento. Sem, sem, sem esse benefício, não há engajamento. E é ilusório achar que o concessionário, por si só, vai promover essa, essa conservação. Muito obrigado, Fernando. É, creo que traz uma perspectiva muito diferente, que vai mais além da visão tradicional de como cumprimos com uma salvaguarda ambiental ou social em uma APP, a como as APP se vuelven um instrumento para ajudar, como decías, o a preservar la floresta o a tener un manejo sostenible de lo que son activos naturales. Y ahora que estamos hablando de la importancia de la Amazonía, por ejemplo, todo lo que vamos a tener que desenvolver, desarrollar conjuntamente el sector público y privado para bioeconomía, para generar empleos para las comunidades, eh, en la Amazonía va a ser fundamental y creo que el rol de las APPs cada vez va a ser un vehículo muy importante para, para ese propósito. Volvemos a Andrea. Andrea, eh, con la experiencia que has tenido, no solo con, con todo lo que es el, el FAS Infra, pero sobre todo con los temas de ciudades y desarrollo urbano, ¿en qué momento de la planificación crees tú que hay que incorporar todos los criterios de sostenibilidad? ¿Y cuáles son los principales retos que estás viendo, sobre todo para incorporar eso en el tema de desarrollo de proyectos urbanos? Eh, sí. ¿Español no. o inglés? Con lo que te sientas mejor. Eh. Bueno, lo, lo, lo voy a responder en español. Estoy bastante acostumbrada a trabajar, a, a, a comentar sobre estos proyectos en inglés, entonces a veces me trabo. Pero sí, tenemos uno, uno de nuestros proyectos, se llama Safe and Sound Cities Program, y ahí de hecho eh, 
la idea del programa es precisamente trabajar en temas de sostenibilidad desde el inicio, desde, desde incluso antes de que se entre a la planificación, desde el decision making, desde la toma de decisiones. Y en este proyecto, por ejemplo, eh, buscamos integrar a la, a la juventud. Trabajamos con varias ciudades en América Latina y en, en Asia. Eh, y, e intentamos crear un diálogo desde el inicio entre la juventud y los gobiernos locales, porque lo que hemos visto es que muchas veces no, las agendas o los intereses o las prioridades no coinciden. Entonces, nos, nos interesa mucho generar ese diálogo desde el inicio, antes de que se tomen las decisiones o antes de que se prioricen hacia dónde van a ir las inversiones en, eh, o la plan, la, qué tipo de infraestructura se va, se va a incorporar en una ciudad. Entonces, para nosotros es muy importante desde, desde esa fase. Y, desde, y también esto lo vemos reflejado, obviamente, en nuestro en, uh, Fast Infra Label, porque ahí también vemos que eh, muchos de los assessments que eh, mis colegas aquí han mencionado, los impact assessments o los so, uh, environmental social impact assessments y, y la planificación de cómo un proyecto va a responder a los riesgos y a, ese tipo, y a, los, nega, a los impactos negativos que pueda tener, tienen que darse desde, desde el inicio. Hay, hay muchos aspectos, muchos criterios, incluso dentro de la parte ambiental. Si, si intentamos incorporar una lógica de economía circular en los proyectos, ese tipo de planificación de qué tipo de materiales se van a usar, cómo van a, cómo van a, a responder esos materiales a lo largo del tiempo, qué se va a hacer con ese, con ese material de construcción al final del, del, de, del ciclo de vida de un proyecto. Todo eso tiene que venir desde el inicio. Ese tipo de decisiones no se puede insertar más tarde. Entonces, lo, nosotros lo que también estamos, eh, nos damos cuenta es que al inicio del proyecto, a la época, o a la, en la etapa de planificación, también es una etapa donde los, los proyectos no tienen tantos recursos para poder cumplir con todos los requisitos de sostenibilidad. Y ahí es también donde vuelvo a hablar sobre el Fit Label, porque ese es precisamente un gap que queremos cubrir y es precisamente dar la oportunidad a proyectos que quieren eh, planificar la sostenibilidad desde el inicio eh, y quieren poder atraer inversión en sus, en sus proyectos, que tengan la oportunidad de poder eh, reportar sus intenciones. No tienen que siempre tener toda la documentación o cumplir con todos los criterios. Hay, hay criterios mínimos, que son los minimum safeguards, um, que, que tienen que presentar y tienen que, que presentar una intención de cómo se ha planificado, cómo planifican integrar los distintos criterios de sostenibilidad en sus proyectos. Y la idea es hacer este match con, con, eh, con inversión, con inversión que esté interesada en promover eh, proyectos sostenibles también. Entonces, al hacer ese match, también se está, se está logrando que, que, se, que se facilite la inversión y la, la movilización de recursos para poder continuar con la implementación de proyectos que sean realmente sostenibles. Entonces, eh, eh, la, los criterios de sostenibilidad se dan a lo largo del proyecto, de un proyecto de infraestructura. En, pero nosotros sí consideramos que es necesario desde el inicio, desde la planificación, ir pensando en todos los stakeholders del programa y tomando en cuenta todas las, cómo los impactos se van a dar a, a lo largo del, de la vida de un proyecto. Y, y, como, y planificar bien planes de acción de cómo se va a responder a esos riesgos, cómo se va a responder a riesgos de, de temas de cambio climático. Eh, y, y eso es una planificación a largo plazo. Entonces, eh, eso es lo que hemos visto. Gracias. No, muchas gracias, Andrea. Bien, y este es un punto fundamental porque muchas veces, inclusive nosotros lo vemos dentro del grupo, cuando ya llega... Una, una alianza público-privada para ser financiada, ya el sponsor, por decirlo de cierta manera, por Bid Invest, la pregunta es cómo los criterios se lograron incorporar desde el principio no en el diseño del APP. Y aquí es donde el tema público-privado empieza a funcionar de una manera muy clara. Tenemos que, para los que diseñan la APP, incorporar los temas de sostenibilidad desde el principio para que los términos de referencia de una APP no solo en los temas de cambio climático de reducción, o sea, estoy pensando en renovables, electromovilidad, sino adaptación. Es cómo empezamos a incorporar el tema de resiliencia de infraestructura desde el diseño de una APP para que después la financiación pueda incorporarla. Y como decía Michelle, el incorporar esto desde el principio y tener labels como el que tú mencionabas puede ser un gancho, puede ser un atractivo para el tema de financiación con diferentes actores de, de una APP. Así que 
punto muy importante que estás trayendo, Andrea. Michelle, when you talk about the challenges before, I like a lot what you mentioned on how to include the uh, different environmental social issues as part of the design. So what are the measures, incentives, that you are doing in the Development Bank of Jamaica to incorporate sustainability dimension into the design? And second, how are you using that criteria for the selection of projects? Hello? Good. Good. Okay, basically how we um, encourage um, using the criteria in within the program. First, um, and again, with the kind assistance of the IDB, we have been able to revise our PPP policy. And in the revision, we have included um, climate risk in how to, the importance of addressing it, and not just the, the risk, but also the mitigation factors. We have also included um, disaster risk um, insurance within the policy. And that's not to say that it was never a part of what we do and what we encourage and what is incorporated in our PPP agreements. But now we have transferred it um, into the PPP policy so it's now a requirement for all our PPP agreements. So there, nothing can slip through, okay? And basically, because of our recent revised policy, we have a directive um, that's going out to all our ministries, departments, and agencies um, to have our policy disseminated to them for them to um, become familiar and to ensure that they're following the, the guidelines and the requirements. We have our climate-related operational policy um, guidelines for PPPs. Um, we again had that um, document um, developed with the assistance of the IDB. And basically what that document does, it provides us with the framework on how to um, assess and, and incorporate climate risks and assessments throughout the development um, cycle of all our projects. So we have that as well. Um, we have because of the guidelines and how we've been moving to incorporate um, climate risk and all of these other things, we have updated our assessment and um, evaluation checklist just to ensure that all of these measures, they, they are not forgotten, okay? We also intend to work with the IDB to test the guidelines that we now have in place, the same guidelines I just mentioned, on about one or two projects just to ensure that they work and tweak it as necessary because it, it, it is supposed to be a working, a, a living document that actually incorporates the lessons learned or if something isn't working, we fix it and improve it. In terms of how we address all of, this, um, all of these aspects, it's done at every milestone. So whether it is at the um, concept stage the business case, the transaction, the RFP, we, we do gateway reviews. So from as early as the project concept, we'll have high level um, assessments done. And of course, they're going to become more detailed as we move along the, the continuum of the project development cycle. So we'll have a more detailed um, environmental and social due diligence um, report, for instance, at the business case stage. So. We also, um, because we, we want to have a successful project and therefore a successful, successful program, we also work with regulatory um, agencies within Jamaica, agencies such as the National Environmental Protection Agency, NEPA, and they're basically re responsible for Jamaica's and um, protection of Jamaica's environment and promoting sustainability overall. Another agency that we, we often work with um, on projects is the Water Resources Authority, and they basically have jurisdiction over all of Jamaica's, the use of our, our water resources. So we, cons we have consultative um, actions with them from as early as the project concept right through, um, right up to contract execution 
So we, we consult with them, yes, in that capacity, but we also sometimes include them on our enterprise teams. And what our enterprise teams are is basically, it's like a project oversight committee or a project steering committee. It basically um, owns and manages the project, the, the, the PPP project in question and they provide guidance to ensure that it, it gets to a successful um, end. So we work with them, the NEPA, National Environmental Protection Agency, and WRA, Water Resources Authority, all the way up. And of course, once the project is, um, the contract is executed, these um, regulatory agencies, they will assume their regulatory role um, for the relationship with a private investor. So, yes, that's about it for me. Oh, thank you very much. Uh, and the way you have connected the first question with this one shows the, the need of uh, working internally at the bank, but mm -hmm. also with different stakeholders from the public side, but also from the university, so, so thank you. Fernando, antes de iniciar el panel, estábamos hablando de mejores prácticas. Mencionaste algunos ejemplos que me parecieron súper importantes, me gustaría que los compartas con la audiencia. ¿Cómo estás viendo tú ese rol de innovación del sector privado y qué ejemplos te gustaría compartir con la audiencia? Bueno. Eh, cuando a gente habla de, de, de esos proyectos, yo voy a compartir lo que yo tengo visto en el Brasil. Yo creo que hay buenas prácticas que eh, son inherentes a cualquier proyecto de parceria mas que eu acho bom enfatizar, porque os projetos, é, às vezes, algo que é natural para, para um setor de transportes ou um setor de aeroportos, quando a gente olha os contratos antigos no Brasil, por exemplo, uma boa matriz de risco, um bom instrumento de reequilíbrio, um sistema de monitoramento de desempenho, é algo que tem amadurecido bastante. Eu acho que o um apoio que o Banco é, Brasileiro de Desenvolvimento tem dado ao serviço florestal, tem trazido essas boas práticas que às vezes são comuns a outros setores, a gente tem visto um, bom, um amadurecimento importante desses projetos de, de parceria. Né? Agora, é, acho que tem um ponto, uma, uma prática que eu acho que é fundamental, e aí conectando com o que eu disse na minha resposta anterior, que é a lógica territorial e local. Né? Então, o, o diálogo é, é fundamental. A construção da legitimidade desse projeto junto aos seus stakeholders, se normalmente projetos já têm essa dificuldade, em geral, projetos que lidam com o meio ambiente, isso ainda é mais complicado. Então, é um, é, já vi projetos bons não serem bem-sucedidos por se perderem na construção da sua legitimidade. Porque aí começam as narrativas né, é, contrárias ao projeto. Né. E quando a gente lida com comunidades tradicionais, também a gente não pode lidar com essa visão urbana nossa. Você fala, não, eu fiz um, uma... De repente, eu fiz um, uma rodada de conversas com uma conexão remota que eu fiz... Mas será que eles têm conexão remota? Será que eles sabem lidar bem com isso? Né? Tem até a Convenção 69 do, da Organização do Trabalho que diz quais são ali alguns critérios que precisam ser seguidos na hora de lidar com esses diálogos, com essas consultas públicas, com, é, com essas comunidades. Então, acho que é, o diálogo é importante. E eu acho que esse diálogo também... Eu já vi muitos projetos em que o diálogo é um processo de escuta, só que não tem o cuidado de ter a devolutiva daquela escuta, inclusive para explicar algo que não pode ser incorporado por razões técnicas do projeto, mas essa devolutiva ajuda a construir essa, essa legitimidade. Né? Então, acho que esse é um aspecto importante. Um outro aspecto é que, às vezes, o recurso obtido com o projeto de, de parceria ambiental é uma gota dentro do oceano fiscal. Faz muito pouca diferença no orçamento público geral, mas faz muita diferença no sistema de unidade de conservação. Então, como a gente pode capturar esses recursos para, em vez de virar uma outorga paga ao poder concedente, que cai no caixa comum do governo e vira qualquer outro tipo de política pública, que não é a política ambiental, como que a gente faz é, essa incorporação nos projetos? Uma das maneiras que a gente tem feito é criar obrigações contratuais para o concessionário para que ele desenvolva atividades, por exemplo, de desenvolvimento do entorno, ou de é, apoiar algum projeto de pesquisa. A gente tem que tomar o cuidado para que a gente não crie um projeto tão complexo que não, não atraia um, um investidor. Mas é uma maneira de, em vez desse recurso, quando a gente identifica que o projeto é superavitário, ao invés de, dele virar outorga, ele vira algum benefício local. Qual que é o desafio desse, 
é que muitas vezes um projeto de 40 anos, o que é interessante no ano 1 não é interessante no ano 10, no ano 15, porque as necessidades mudam. Né? Então, eu acho que uma inovação importante que a gente desenvolveu no Brasil, que a gente tem, tem praticado, não desenvolveu no Brasil, mas que a gente tem praticado no Brasil, é o que a gente acabou chamando de macrotemas, que exigiu uma negociação com o Tribunal de Contas, né? que é o seguinte, é, em, ao invés de nós definirmos essas obrigações no início do projeto, a gente define no contrato grandes temas e a gente captura parte da receita do concessionário que fica reservada para aplicação nesses grandes temas. Daí o termo informal que se criou de macro temas. Mas o uso específico é dado ano a ano em função da necessidade. Então pode ser que um ano um parque precise reformar a casa do voluntariado. No outro ano tem um projeto de pesquisa. No outro ano posso dar um apoio para a cidade local. Eu posso criar algum tipo de, 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 é, de apoio à qualificação dos prestadores de serviço do entorno. Isso vai ser dado ano a ano, isso evita a obsolescência. Isso exigiu uma construção com o Tribunal de Contas, porque imagina com a cabeça de um Tribunal de Contas um recurso que deveria cair no caixa comum, eu deixo ele mais livre na ponta para ser, ser tra trabalhado, eu diminuo a, 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 a capacidade de controle desse órgão. Por isso que teve uma construção que passou pelo Tribunal de Contas da União do Brasil, vários estados, São Paulo, é, Bahia, Rio Grande do Sul, Vários estados já passou também pelos tribunais de contas é, é, regionais. Né? E isso implica um outro desafio ainda, que é como fazer a governança desse recurso. Porque, de repente, eu posso ter, né, nessas cidades mais distantes, esse recurso pode ser tão relevante que eu crio um ponto focal que desequilibra ali as relações. No Brasil, a gente tem uma expressão que é o coronel. A gente cria o coronel que cuida do, do, dos recursos, né? e que isso pode, pode distorcer. Então, pensar na governança, de como a gente traz né, os potenciais beneficiários para o processo decisório do uso desse recurso, o, o gestor da unidade de conservação, é algo importante. Então, isso acho que é uma boa prática também, é, e que isso facilita esse diálogo com ONGs que operam ali, porque, de repente, as próprias ONGs podem ser beneficiadas com uma atividade local. A gente cria um, um, um ecossistema de iniciativas que tem como ponto central de financiamento o valor gerado pelo, pelo, pelo concessionário é, da, do, do serviço é, ambiental. Né? Agora, tem um último ponto que eu queria colocar, é que a gente, eu, teve painéis aqui que a gente discutiu a questão da, da capacitação do setor público para desenvolver os projetos de parceria, que envolve desde o planejamento até o entendimento do instrumento. É, mas tem a questão da gestão dos contratos. Né? É tão, tão difícil colocar um contrato de pé que a gente comemora como se fosse um fim em si mesmo, e a gente esquece que tem mais 30 anos de relação entre o público e o privado. Né? E é, imagina um, é, esses órgãos ambientais que têm pessoas formadas na área de biologia, engenharia ambiental, num dado momento tem que ter um conhecimento de direito administrativo, de finanças, para discutir um pleito de reequilíbrio, e entender toda a lógica de uma parceria entre o público e o privado. Então, acho que esse é um outro aspecto importante, uma boa prática, é entender esse pós-assinatura do contrato e como apoiar o poder público né, nessa, nesse desafio, nesse novo desafio que ele tem. Muito obrigado, Fernando. E veo que já me estão dizendo que se nos terminou o tempo. E me pareceu muito importante o tema, a dimensão de trabalho com as comunidades. Cada vez es más importante y, y en la experiencia que estamos teniendo en el banco Fernando muchas comunidades nos están diciendo yo no quiero ser más beneficiario del proyecto y lo pongo entre comillas porque muchas veces están diciendo quiero participar en la creación del proyecto quiero co-crear quiero ser socio de y creo que esto empieza a dar una dimensión muy importante para el diseño de proyectos climáticos y sostenibles en todo lo que son las APPs y lo otro que mencionabas es la parte territorial Creo que cada vez se viene más importancia para el diseño de APPs en ciudades. Nosotros en el banco tenemos la red de, de alcaldes, estuvimos hace poco en Denver con muchos alcaldes de América Latina y Estados Unidos. Solo el impacto que están teniendo las lluvias en este momento en colapsar los sistemas de acueducto y alcantarillado de las ciudades de la región es impresionante. Y se viene un reto muy fuerte para diseño de mejores redes para que no se inunden las ciudades acompañada de Nature Based Solutions. Vean, el proyecto principal de infraestructura que tiene Washington en este momento, que es un proyecto de cómo ayudar a que no se inunde Washington como ciudad, tiene tres grandes box coldres, yo soy ingeniero civil, es un proyecto que vale cerca de 2.6 billones de dólares. 
pero lo han estructurado con un proyecto de Nature Based Solutions con las comunidades para reforestar, por ejemplo, el río Anacostia, el río Potomac, que es un muy bonito ejemplo también de lo que mencionabas. Y cierro eh, dándole las gracias a todos ustedes y dejando una reflexión para todo el auditorio, y es cómo generar los incentivos para incluir mucho más resiliencia en las APPs. Lo que decías tú, Michelle, una vez se identifica el riesgo climático, ¿qué incentivos hay para dejar de castigar la vulnerabilidad a cambio climático y premiar la inclusión de resiliencia. Hoy en día, esto se lo digo a todas las agencias de riesgo cada vez que hablo con ellos, hoy en día se está castigando la vulnerabilidad. Muchas veces en el diseño de una PPC se castiga el riesgo con mayor pricing, pero no se está premiando si incorporaste criterios de resiliencia, cómo mejorar el pricing. Y eso yo creo que va a ser fundamental en el diseño de las APPs en el futuro para poder cambiar los incentivos a incluir las medidas de Addressing Climate Risk desde el principio. Así que muchas gracias a los tres. Hemos aprendido mucho en esta sesión y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias a todos los panelistas y moderadores por esta valiosa conversación y contribución al debate de las APP. Volvemos en breve con nuestra sesión plenaria.